হ্যালো স্টুডেন্টস সাইকোলজি স্কুলে স্বাগত আমরা পদার্থবিজ্ঞান চলাচলের অধ্যায়ে একটা টপিক আলোচনা করব সেটা হলো বিদ্যুৎ পরিবহন বিদ্যুৎ যেখানে উৎপন্ন হয় সেখান থেকে আমাদের বাড়ি পর্যন্ত বিদ্যুৎটা কিভাবে আসে এই বিষয়টা আমরা একটু আলোচনা করব আমি এখানে একটা চিত্র মাধ্যমে জিনিসটা দেখাইছি দেখো মনে করো এটা হলো পাওয়ার প্ল্যান্ট এখানে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় এখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এটা এখান থেকে বিদ্যুৎটা আমাদের বাড়ি মনে করে এখানে বিভিন্ন এগুলো বাড়ি এগুলো বিভিন্ন বাড়ি ঠিক আছে বাসা বাড়িতে বিদ্যুৎ যায় তো বিদ্যুৎটা এখানে কিভাবে আসে দেখো এখানে একটা জিনিস তোমাদেরকে বলি এখানে একটা ট্রান্সফর্মার বসানো আছে এই যে লাল কালারে যেটা আমি দিচ্ছি এটা হলো একটা ট্রান্সফর্মার এই ট্রান্সফরটা হলো উচ্চ ধাপি ট্রান্সফর্মার মানে স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার এটাকে বলে স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার এই ট্রান্সফর্মার কি করে ভোল্টেজকে বাড়ায় মানে বিভব পার্থক্য বাড়ায় বাড়িয়ে বিদ্যুৎটা মনে করো যে আমার এই চলে আসলো তারপরে বিদ্যুৎ তারের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ আসতেছে তাই না এটা তো অনেক দূর দূরান্তে বিদ্যুৎ প্রেরণ করতে হয় তাই না বিশ পঞ্চাশ কিলোমিটার একশো কিলোমিটার দূরে তো পর্যন্ত বা দুইশো কিলোমিটার দূর পর্যন্ত কিন্তু বিদ্যুৎ পাঠাতে হয় তাই না তো এই একশো কিলোমিটার বা দুইশো কিলোমিটার পথ যে বিদ্যুৎটা যাবে যে তারের মধ্যে দিয়ে যাবে এখানে কিন্তু হাই ভোল্টেজে বিদ্যুৎটা পাঠানো হয় বেশি ভোল্টেজে পাঠানো হয় এবং কীভাবে ভোল্টেজটা বাড়ানো হয় এইখানে একটি ট্রান্সফর্মার আছে এই ট্রান্সফর্মারের মাধ্যমে ভোল্টেজটা বাড়ানো হয় তারপরে এখানে আরেকটা ট্রান্সফর্মার আছে এটা হলো স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার বা নিম্ন ধাপি ট্রান্সফর্মার এই ট্রান্সফর্মার করে কি ভোল্টেজটাকে কমায় ভোল্টেজটাকে কমায় কমানোর পরে সেই কম ভোল্টেজটা বিভিন্ন বাসা বাড়িতে সাপ্লাই দেওয়া হয় কি বুঝতে পারছ এবং এখানে ভোল্টেজকে বাড়িয়ে প্রায় এগারো হাজার ভোল্ট করা হয় ঠিক আছে এগারো হাজার ভোল্ট করা হয় অথচ আমাদের বাসা বাড়িতে যে বিদ্যুৎ আসে সেটা হলো দুশো বিশ ভোল্ট কি বুঝতে পারছ তো এটা কেন করা হয় কি দরকার এই দুইটা ট্রান্সফর্মারের এই ট্রান্সফর্মার দিয়ে কেন ভোল্টেজটাকে বাড়ানো হচ্ছে আর এই ট্রান্সফর্মার দিয়ে আবার কেন কিবা ভোল্টেজটাকে কমানো হচ্ছে যদি এখানে না বাড়াইতাম এখানে যদি বাড়ানো না হতো তাহলে এখানে কমানোর আর কোনো প্রয়োজন ছিল না তাহলে কম ভোল্টেজের বিদ্যুৎটা তাদের মধ্যে দিয়ে আসতো এবং ডাইরেক্ট বাসা বাড়িতে চলে যেত কিন্তু কেন এখানে ভোল্টেজ বাড়ানো হয় কেন এখানে ভোল্টেজ কমানো হয় এই বিষয়টা আমরা আলোচনা করব আচ্ছা এই বিষয়টা আলোচনার জন্য আমি দুইটা সমীকরণ এখানে লেখছি দেখো এই সমীকরণগুলো আমরা এর আগে আলোচনা করছি তো এই সমীকরণ দুইটা আমাদের এখানে কাজে লাগবে আলোচনার জন্য তো এখানে দেখো যে একটা তারের মধ্যে দিয়ে যখন বিদ্যুৎ যাবে এই তারের কিন্তু রোদ আছে কম হোক বেশি হোক রোদ আছে রোদ রোদবিহীন কোনো তার আসলে সম্ভব না তাহলে এই তারের মধ্যে দিয়ে যখন বিদ্যুৎ যাবে তারটা কিন্তু তখন গরম হবে উত্তপ্ত হবে হবে না এবং এই যে তারটা যে উত্তপ্ত হবে এখানে কিন্তু বিদ্যুৎ শক্তির অপচয় হবে তারটা কিসের মাধ্যমে উত্তপ্ত হবে কারেন্টের মাধ্যমেই তো উত্তপ্ত হবে তাই না এই তারের মধ্যে দিয়ে যে বিদ্যুৎ যাবে এখানে তাহলে বিদ্যুৎ শক্তির কি হবে ক্ষয় হবে এই ক্ষয়টা যাতে না হয় ক্ষয়টা যাতে যাতে না হয় বলা ঠিক না ক্ষয় যাতে কম হয় সেই জন্য এই কাজটা করা হয় তো এখানে কিভাবে জিনিসটা করা হয় দেখো এখানে একটা যদি লক্ষ্য করো প্রতি সেকেন্ডে এখানে যে বিদ্যুৎ শক্তি ক্ষয় হয় তার পরিমাণ হইল পি সমান আই স্কোয়ার আর পি সমান আই স্কোয়ার আর এই সমীকরণের সাহায্যে আমরা এখানে প্রতি সেকেন্ডে এই তারের মধ্যে দিয়ে যখন বিদ্যুৎ যাবে প্রতি সেকেন্ডে ক্ষমতা মানে কি প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি রূপান্তর ঘটে সেটাই তো ক্ষমতা তাই না বা প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ কাজ হয় তো এখানে প্রতি সেকেন্ডে কী পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তির খরচ হবে সেটা কিন্তু আমরা এই সমীকরণটির মাধ্যমে নির্ণয় করতে পারি তো পি সমান আই স্কোয়ার আর তো লক্ষ্য করো আইটা হইলো কারেন্টের পরিমাণ আইটা কি কারেন্টের পরিমাণ আর হইলো তারের রোদ তো রোদ তো আমরা কমাইতে পারবো না এই রোদ কি কমাইতে পারবো তারের যেটা রোদ আছে সেটা থাকবেই তো এখানে কোনোভাবে যদি আমরা আইয়ের মানটা কমাইতে পারি তাহলে কিন্তু আইয়ের মান কমলেই কিন্তু প্রতি সেকেন্ডে বিদ্যুৎ শক্তি যে ক্ষয় হচ্ছে সেটার পরিমাণটা কমে যাবে তার মানে আইয়ের মানটা যদি কমে তাহলে কিন্তু পি এর মানটাও কমে যাবে তার মানে বিদ্যুৎ শক্তির অপচয়ের মানটা কমে যাবে তো এটা কিভাবে কমানো যাবে সেটার জন্য আমরা এই সমীকরণটা লক্ষ্য করি পি সমান ভি আই পি সমান ভি আই এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পিটা হইলো ভি এবং আই এর গুণফলের সমান ভোল্টেজ এবং কারেন্টের গুণফলের সমান তো এখানে যদি ভি এর মান বাড়ে ভি এর মান যদি বাড়ে তাহলে আই এর মান কমে যাবে আর আই এর মান যদি বাড়ে তাহলে ভি এর মান কমে যাবে একটা নির্দিষ্ট বিদ্যুৎ শক্তির জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তির জন্য 
এই মানটা যদি বাড়ে এই মানটা কমবে আর ভি এর মান যদি কমে আই এর মান বাড়বে কি বুঝতে পারছো তাহলে আমার এখানে কিসের মান কমানো দরকার আই এর মান কমানো দরকার নাকি তো আই এর মান কমানোর সিস্টেমটা এখানে আমরা এই সমীকরণের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারতেছি যে ভি এর মান যদি আমরা বাড়াইতে পারি তাহলে আই এর মানটা কমবে ভি এর মান যদি আমরা দশ গুণ বাড়াইতে পারি আই এর মানটা দশ গুণ কমে যাবে কি বুঝতেছ কথা ভি এর মান যদি দশ গুণ বাড়াইতে পারি আই এর মানটা কি হবে দশ গুণ কমে যাবে তাহলে এখানে আই এর মান যদি দশ গুণ কমে যায় দশ গুণ দশের উপরে বর্গ করো দশের বর্গ করলে কি একশো হয় তাহলে আই এর মান যদি দশ গুণ কমে যায় তাহলে বিদ্যুৎ শক্তির ক্ষয়টা একশো একশো গুণ কমে যাবে একশো গুণ কমে যাবে কিছু বোঝা গেছে কেন একশো গুণ কারণ এখানে আইয়ের উপরে স্কোয়ার আছে আমি আবার বলছি এই সমীকরণ থেকে আমরা কি বুঝতেছি পি সমান ভি আই এই সমীকরণ থেকে কি বুঝতেছি আচ্ছা মনে করো আমি বিষয়টা একটু ক্লিয়ার করি মনে করো ভি এর মান হলো একশো ভি এর মান হলো একশো আই এর মান হলো দশ তাহলে পির মান কত দশ গুণন একশো কত এক হাজার কি বুঝতেছ এখন আমি যদি ভি এর মানটা বাড়াই ভি এর মান আমি বাড়াইলাম এটা ওকে এটা ভি ভি এর মানটাকে আমি বাড়াই মনে করো এক হাজার করলাম পাঁচশো করলাম ভি এর মান মনে করো পাঁচশো তাহলে আই এর মানটা কত হবে এবং গুণ করে তো পি এর মানটা ঠিক থাকবে পি এর মান কত এক হাজার পি এর মান আগে কত বেড়েছিল এক হাজার তাহলে এখানে আই এর মানটা কত বসাইলে এক হাজার হয় বলো এখানে কিন্তু ভি এর মান বসাইছি আমি পাঁচশো তাহলে আই এর মান কত বসাইলে পি এর মানটা এক হাজার হবে দুই বসাইলে পাঁচশোকে দুই দিয়ে গুণ করলে এক হাজার হয় বুঝতেছ না আবার দেখো ভি এর মান যদি দশ হয় পি সমান ভি আই ভি এর মান যদি দশ হয় তাহলে আই এর মান কত কত হবে বলো পি এর মানটা কিন্তু নির্দিষ্ট থাকবে পি এর মান কিন্তু নির্দিষ্ট এক হাজার পি এর মান এক হাজার তাহলে ভি এর মান আমি ধরলাম দশ আই এর মান তাহলে কত হবে আই এর মান হবে একশো তার মানে ভি এর মানটা দেখো লক্ষ্য করো এখানে ভি এর মান এখানে পাঁচশো আই এর মান দুই ভি এর মান ভি এর মান এখানে একশো আই এর মান দশ ভি এর মান এখানে দশ আই এর মান একশো তাহলে এখান থেকে কি বোঝা যাচ্ছে ভি এর মানটা যখন বেশি আই এর মান তখন কম লক্ষ্য করো এখানে ভি এর মানটা একটু বেশি আছে আই এর মান কম এখানে ভি এর মান কম আই এর মান বেশি তাহলে এই সমীকরণ থেকে আমরা বলতে পারি এই দুইটার গুণফল যেহেতু এটা তাহলে ভি এর মান যত বাড়বে আই এর মান তত কমবে একই পরিমাণ নির্দিষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তির জন্য ভি এর মান বেশি হলে আই এর মান কম হবে ভি এর মান কম হলে আই এর মান বেশি হবে তাহলে এই সমীকরণ থেকে আমরা বুঝতেছি যে ভোল্টেজ যত বাড়ানো হবে এখানে কারেন্টের পরিমাণটা তত কম হবে এই জন্য ভোল্টেজটাকে বাড়ানো হচ্ছে আর এই সমীকরণ থেকে আমরা তখন বুঝতেছি কি আই এর মান যত বেশি হবে আই এর মান যত কম হবে সরি আই এর মান যত কম হবে বিদ্যুৎ শক্তির অপচয়টাও তত কম হবে আই এর মান কম হলে বিদ্যুৎ শক্তির অপচয় কম হবে তাহলে আই এর মানটা আমরা কমাবো কিভাবে ভি এর মান বাড়িয়ে ভি এর মান মানে ভোল্টেজ বাড়িয়ে ভোল্টেজ কে বাড়ায় উচ্চ ধাপি ট্রান্সফরমার তাহলে এই উচ্চ ধাপি ট্রান্সফরমার কি করতেছে ভোল্টেজ বাড়াচ্ছে বাড়িয়ে আই এর মানটা কমাই দিচ্ছে ফলে আই এর মান যখন কমে যাচ্ছে তখন এখানে বিদ্যুৎ শক্তির অপচয়টা কমে যাচ্ছে মানে খুব সহজেই বিদ্যুৎটা চলে যাচ্ছে বোঝা গেল এখন উচ্চ ভোল্টেজের হাই ভোল্টেজের বিদ্যুৎ কিন্তু এই তারের মধ্য দিয়ে আসতেছে মনে করো একদম আমাদের বিদ্যুৎ সাপ্লাই কেন্দ্র মনে করো সৈতপুর সৈতপুর থেকে চিলাহাটিতে এইটা আসতেছে বিদ্যুৎটা অনেক বেশি ভোল্টেজে এগারো হাজার ভোল্টে আসতেছে কিন্তু এই এগারো হাজার ভোল্টেজের কারেন্ট আমাদের বাসা বাড়িতে যদি আসে তাহলে কিন্তু বাসা বাড়িতে দুর্ঘটনা ঘটবে আমাদের বাড়িতে যে যন্ত্রপাতিগুলো আমরা ব্যবহার করি টিভি ফ্রিজ ঠিক আছে বাল্ব ফ্যান এগুলো কিন্তু এগারো হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ গ্রহণ করতে পারবে না তাহলে এই পরিমাণ এই 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 ধরনের ভোল্টেজ আমাদের বাসা বাড়িতে ব্যবহারের উপযোগী না তাহলে কি করতে হবে ভোল্টেজটাকে কমাইতে হবে কমানোর জন্য এখানে আরেকটি ট্রান্সফরমার বসাইতে হবে তো ট্রান্সফরমার দেখছো না বিভিন্ন জায়গায় চোর রাস্তায় যেমন একটা ট্রান্সফরমার আছে এই ট্রান্সফরমার 
দিয়ে কি করা হচ্ছে ভোল্টেজটাকে কমানো হচ্ছে এবং কম ভোল্টেজটা আমাদের বাসা বাড়িতে সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে কি বুঝতে পারছো তাহলে দুইটা ট্রান্সফরমার ব্যবহারের কারণ কি এই ট্রান্সফরমারটা কি করছে ভোল্টেজ বাড়াচ্ছে ভোল্টেজ বাড়াচ্ছে কি কারণে আইয়ের মান কমাচ্ছে আইয়ের মান কমিলে কমাইলে কি লাভ হচ্ছে এখানে অপচয়টা কমে যাচ্ছে বিদ্যুতের অপচয়টা কমে যাচ্ছে আর এইটা কেন এটার কারণ হলো এত হাই ভোল্টেজ আমাদের বাসা বাড়িতে ব্যবহারের উপযোগী নয় ভোল্টেজটিকে কমানোর জন্য এখানে নিম্ন ধাপি ট্রান্সফরমার ব্যবহার করা হচ্ছে কি বিষয়টা কি ক্লিয়ার কোনো সমস্যা আছে এখানে আরেকটা জিনিস আমরা আলোচনা করতে পারি সেটা হলো তরিতের সিস্টেম লস আমরা জানি দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত পাওয়ার প্ল্যান্টগুলো বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করে এই বিদ্যুৎকে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন এলাকায় পাঠাতে হয় বিদ্যুৎ বিতরণ করার জন্য প্রথমে বিভিন্ন এলাকায় সাব স্টেশনে পাঠানো হয় সাব স্টেশন থেকে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা ব্যবহার করে বিদ্যুৎ শক্তিকে একেবারে গ্রাহক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয় বিদ্যুৎ শক্তিকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বিতরণ করার জন্য যে পরিবাহী তার ব্যবহার করা হয় কম হলেও তাদের এক ধরনের রোধ থাকে মানে তার প্রত্যেক তারেরই কিন্তু কম হোক বেশি হোক রোধ আছে এ রোধ এ রোধের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ হলে সব সময় তাপ উৎপন্ন হয় এই যে আই স্কোয়ার আমরা একটু আগে বললাম যে বিষমার আই স্কোয়ার প্রতি সেকেন্ডে এই পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয় এবং সেটি বিদ্যুৎ শক্তির লস বা ক্ষয় এই যে তারটা যে উত্তপ্ত হয় ওই তাপটা আমাদের কি কোনো কাজে লাগে লাগে না কিন্তু তাহলে কি অপচয় হচ্ছে না তোমরা এর মাঝে জেনে গেছো যে একটি নির্দিষ্ট বিদ্যুৎ শক্তির জন্য যদি উচ্চ ভোল্টেজ বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় তাহলে রোদজনিত তাপ শক্তি হিসেবে লস কমে যায় যে জন্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কেন্দ্রে যে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা হয় সেটিকে স্টেপ আপ ট্রান্সফরমার দিয়ে উচ্চ ভোল্টেজে রূপান্তর করা হয় গ্রাহকদের ব্যবহারের জন্য বিদ্যুৎ শক্তিকে বিতরণ করার আগে স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার ব্যবহার করে সেটিকে আবার ব্যবহারযোগ্য ভোল্টেজে নামিয়ে আনা হয় বিষয়টা অলরেডি আমরা আলোচনা করছি তাহলে সিস্টেম লস বলতে বোঝাচ্ছে কোনটা মূলত বিদ্যুৎ শক্তি যে তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে তারটা যে উত্তপ্ত হচ্ছে এটাই হলো সিস্টেম লস বুঝতে পারছো তারপরে লোড শেডিং এটা তোমাদের খুব পরিচিত একটা জিনিস এটাতে এটা সবাই খুব ভালোভাবেই উপভোগ করে তারপর বিষয়টা কি একটু আমরা দেখে নিই লোড শেডিংটা দেখো প্রত্যেকটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করে এবং সবগুলো বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যোগ হয় আগেই বলা হয়েছে এই বিদ্যুৎ স্থানীয় সাব স্টেশন মানে বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রের মাধ্যমে গ্রাহকদের মাঝে বিতরণ করা হয় বিভিন্ন এলাকায় চাহিদা অনুযায়ী জাতীয় গ্রিড বিদ্যুৎ সরবরাহ করে কোন এলাকায় বিদ্যুতের চাহিদা যদি উৎপাদন থেকে বেশি হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই সেখানে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে না তখন সাব স্টেশনগুলো এক এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য অন্য একটি এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয় এই প্রক্রিয়াটির নাম হলো লোড শেডিং সাব স্টেশন যখন আবার প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ পায় তখন সেই এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু করে যদি এক এলাকায় কয়েক ঘন্টা লোড শেডিং করতে হয় তখন গ্রাহক পর্যায়ে লোড শেডিংকে সহনীয় করার জন্য কর্তৃপক্ষ চক্রাকারে বিভিন্ন জায়গায় আলাদা আলাদা সময়ে লোড শেডিং করে থাকে এই জিনিসটা আমরা জানি এখানে আসলে আলোচনার তেমন কোনো প্রয়োজন নেই মনে করো চারটে এলাকা এখানে যে আমাদের এখানে যে বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র আছে চারটে এলাকা মনে করো এক দুই তিন চার মনে করো হুম দেখো এটা মনে করো বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র এটার মাধ্যমে এই চারটে এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে তো বিদ্যুৎ উৎপাদন কম প্রয়োজনের তুলনায় কম তো প্রথমে দেখা গেল এইখানে এক ঘন্টা লোড শেডিং দিল এক নম্বর এলাকায় আর বাকি তিনটাতে তখন কারেন্ট আছে তারপরে মনে করো এখানে এক ঘন্টা দিল লোড শেডিং তখন এই বাকি তিনটাতে কারেন্ট আছে পরে আবার এখানে এক ঘন্টা লোড শেডিং দিল তারপরে এখানে এক ঘন্টা এইভাবে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন এলাকায় লোড শেডিংটা দেওয়া হয় কি বুঝতে পারছো লোড শেডিং তারপরে দেখো বিদ্যুতের নিরাপদ ব্যবহার ইউজ সেভ ইউজ অব ইলেকট্রিসিটি বিদ্যুৎ ছাড়া আমরা এখন এক মুহূর্ত চিন্তা করতে পারি না আমাদের ঘরে এটি আলো সরবরাহ করে গরমের সময় ফ্যান চালিয়ে এটা আমাদের শীতল রাখে এটা দিয়ে আমরা টেলিভিশন চালাই কম্পিউটার চালাই খাবার সংরক্ষণ করার জন্য এটা দিয়ে ফ্রিজ চালানো হয় কাপড় ইস্ত্রি করার জন্য এটি ব্যবহার করা হয় আমাদের মোবাইলের ব্যাটারি শেষ হয়ে গেলে আমরা এই বিদ্যুৎ দিয়ে ব্যাটারি চার্জ করি বিলাসী মানুষ বিদ্যুৎ দিয়ে বাসায় এসি ব্যবহার করে কাপড় ধোয়ার জন্য ওয়াশিং মেশিন ব্যবহার করে ইলেকট্রিক হিটার দিয়ে রান্না করে মাইক্রোওয়েভ ওভেনে খাবার গরম করে বাসার বাইরে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ক্ষেত কামার কারখানা হাসপাতাল এসবের কথা বিবেচনা করলে আমরা বিদ্যুতের ব্যবহারের কথা বলে শেষ করতে পারবো না আমাদের দেশে সাধারণত দুশো বিশ ভোল্ট এসি হিসাবে সরবরাহ করা হয় এসি অল্টারনেটিং কারেন্ট পর্যাবৃত্ত
এমন কি সেই সাথে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে তাই সকল বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এমন হয় তৈরি করা হয় যেন ভুলেও কখনো কেউ সরাসরি এর সংস্পর্শে চলে না আসে সরাসরি হৃৎপিণ্ডের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ চলে গেলে মাত্র দশ মিলি অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুতেই মানুষ মারা যেতে পারে দশ মিলি অ্যাম্পিয়ার খুবই কম বিদ্যুৎ ব্যবহার ব্যবহার করার জন্য আমরা যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করি কি ব্যবহার করার জন্য আমরা যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করি সেটি এসি এবং এসি বিদ্যুৎ ডিসি বিদ্যুৎ থেকে প্রায় পাঁচ গুণ বেশি ক্ষতিকর মানে আমাদের বাড়ির যে বিদ্যুৎ এটা হলো এসি অলরেন্ডারিং কারেন্ট এটা ডিসির চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি ক্ষতিকর শুকনো অবস্থায় মানুষের চামড়ার রোদ প্রায় তিন হাজার ওম থেকে পঞ্চাশ হাজার ওম হলেও ভেজা অবস্থায় সেটি হাজার গুণ কমে আসে মানে শুকনো অবস্থায় আমাদের গায়ের চামড়ার রোদ বেশি আর ভেজা অবস্থায় রোদ কম তাহলে ভেজা অবস্থায় আমাদের শরীরের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ কম যাবে না বেশি যাবে ভেজা ভেজা অবস্থায় রোদ কমে যাচ্ছে তার মানে কারেন্ট বেশি যাবে কাজে ওমের সূত্র ব্যবহার করে আমরা দেখাতে পারি যে আমাদের দেশে দুশো বিশ ভোল্ট শরীরের ভেতর দিয়ে মানুষকে মেরে ফেলার মতো বিদ্যুৎ প্রবাহ করতে পারে যখন কেউ ভেজা মাটিতে যখন কেউ ভেজা মাটিতে পা ভেজা পা নিয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় বিদ্যুৎ স্ফীত হয় সেটি হয় সবচেয়ে বিপজ্জনক যখন কেউ হঠাৎ করে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয় তখন শরীরের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহের কারণে হাত পা নাড়াতে পারে না তাই বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে নিজেকে সরিয়ে আনার কথা বুঝতে পারলেও সেখান থেকে সরিয়ে আসতে পারেন আমরা যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করি সেটি যথেষ্ট বিপজ্জনক হতে পারে কিন্তু সাধারণ সতর্কতা বজায় রাখলেই নিরাপদে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা যায় এবং সারা পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ প্রতি মুহূর্তে নিরাপদে বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে বিদ্যুতের নিরাপদ ব্যবহার করার জন্য নিচে কয়েকটা বিষয় জানা থাকা প্রয়োজন এ নম্বর এক নম্বর আর কি বিদ্যুৎ অপরিবাহক আস্তরণ বিদ্যুতের খোলা বিদ্যুতের খোলা তার বিপজ্জনক তাই সব সময় সেটা প্লাস্টিক বা অন্য কোনো ধরনের বিদ্যুৎ অপরিবাহী একটা আস্তরণ দিয়ে ঢাকা থাকে এটা তোমার দেখছো তারের এই যে তারগুলো দেখো